Accounting Chapter Ten. This chapter is about financial statement. Financial statement होते हैं Class Nine जिन्हें सिलेबस से शब्द से important एक चैप्टर। ये टक्की हम राशि ला बुधर चेस्टा कर रहे हैं। Every business organization prepares financial statement to know the financial position at the end of a definite period। अर्थात एक टक business organization है ফিনান্সিয়াল পজিশনটা কি অবস্থায় আছে সেটা দেখার জন্য একটা সার্টেন পিরিয়ড পরে বিশেষ করে এক বছর অন্তর অন্তর আমরা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করে থাকি দেয়ার আর টু অ্যাসপেক্টস অফ ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দুটা অ্যাসপেক্ট রয়েছে এ সার্টেনমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল রেজাল্ট অফ এ স্পেসিফিক পিরিয়ড নাম্বার টু টোটাল অ্যাসেটস লাইবিলিটিস অ্যান্ড ইকুইটি অফ এ স্পেসিফিক ডেট ফর এ বিজনেস অর্গানাইজেশন अर्थात दुईटा कारण ही मूलत फिनान्सियल स्टेटमेंटगुल क्रिएट कर नम्बर वन हे एक फिनान्सियल रेजाल्ट एक निर्दिष्ट पिरियडर फिनान्सियल रेजाल्ट की से सार्टन करा और हे से निर्दिष्ट टाइम मध्य टोटाल एसेटर की अवस्था लाइबिलिटी की अवस्था और इक्ुईटर की अवस्था आज से जाना क्लैसिफिकेशन अब फिनान्सियल स्टेटमेंट आप देखो फाइव टाइप अफ फिनान्सियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर टू नो द फिनान्सियल रेजल्ट and condition of the business as per international accounting standards accounting er je international standard royeche she onujay pasta financial statement gulo to amra prepare kore thaki she gulo ki amra dekhar chesta korbo number 1 the statement of comprehensive income orthat etate jabotiyo income ebong expense gulo amra record kore thaki ei statement ta the number 2 the statement of changes in equity equity er ki obostha seta dekhar jonno statement of changes in equity ta ready kora hoy number 3 the statement of financial position orthat financial position ki obosthay ache asset liability ki obosthay ache seta dekhar jonno statement of financial position create kora hoy number 4 the statement of cash flows orthat business er moddhe jabotiyo cash in cash out er ki obostha ache seta dekhar jonno statement of cash flow kora hoy number 5 notes notes ki notes hote ki comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information provided in the financial statement othot financial statement gulo te amra ki dhoroner policy maintain korchi kono explanation er jodi dorkar pore shegulo amra notes notes akare dekhiye thaki in this chapter we will discuss about আমাদের অ্যাকাউন্টিং এর এই চ্যাপ্টারটাতে সবগুলো ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট লাগবে না শুধুমাত্র তিনটে স্টেটমেন্ট নিয়ে আমরা কথা বলবো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে দ্য স্টেটমেন্ট অফ কম্প্রিহেন্সিভ ইনকাম নাম্বার টু দ্য স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জেস ইন ইকুইটি নাম্বার থ্রি দ্য স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশন এই তিনটে নিয়ে মূলত আমাদের চ্যাপ্টারটা সাজানো হয়েছে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান এগুলো কীভাবে করতে হয় সেটা নিয়ে ডিসকাস করব প্রথমটা দ্য স্টেটমেন্ট অফ কম্প্রিহেন্সিভ ইনকাম Revenue income and expenditure are recorded in comprehensive income statement. অর্থাৎ যাবতীয় ইনকাম যাবতীয় এক্সপেন্স আমরা কমপ্রিহেন্সিভ ইনকাম স্টেটমেন্টে রেকর্ড করব। এর আগে আমাদের বুঝতে হবে যে অর্গানাইজেশন হচ্ছে দুই ধরনের। অর্থাৎ অর্গানাইজেশনস আর অফ টু টাইপস। নাম্বার 1 একটা হচ্ছে সার্ভিস প্রোভাইডিং বিজনেস আর এটা হচ্ছে মার্চেন্টাইজিং বিজনেস। অর্থাৎ এই দুই ক্যাটাগরির বিজনেসের কমপ্রিহেন্সিভ ইনকাম স্টেটমেন্ট আমাদের এই চ্যাপ্টারটাতে করতে হবে। প্রথমে আমরা দেখব সার্ভিস প্রোভাইডিং বিজনেস এখানে কি আসে এখানে সার্ভিস রেভিনিউগুলো কি অর্থাৎ যেহেতু কম্প্রিহেন্সিভ ইনকাম স্টেটমেন্ট কম্প্রিহেন্সিভ ইনকাম স্টেটমেন্টে ইনকাম এবং এক্সপেন্স নিয়ে কাজ করে থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব কাজটা জাস্ট এটার একটা ইলাস্ট্রেশন আমি এখানে দেখাচ্ছি ফার্স্ট অফ অল সার্ভিস প্রোভাইডিং বিজনেসের ইনকাম হচ্ছে সার্ভিস রেভিনিউ সে সার্ভিস রেভিনিউ থেকে যদি আমি এক্সপেন্সগুলোকে মাইনাস করে দিই তাহলে আমি পাবো গ্রস প্রফিট এরপর গ্রস প্রফিটের সাথে আদার কোনো ইনকাম যদি থাকে অর্থাৎ সার্ভিস প্রোভাইডিং ছাড়াও যদি অন্য কোনো ইনকাম থাকে সেগুলোকে আমি অ্যাড করব এবং আদার কোনো এক্সপেন্সেস থাকলে যেটা ডিরেক্ট সার্ভিস রেভিনিউর সাথে জড়িত না সে এক্সপেন্সগুলোকে মাইনাস করলে আমরা নেট প্রফিট ও নেট লসটা পাব তারপর হচ্ছে মার্চেন্টাইজিং বিজনেস মার্চেন্টাইজিং বিজনেসের রেভিনিউ হচ্ছে সেলস মনে রাখতে হবে গুডস সোল্ড ওর সেলসটাই হচ্ছে মার্চেন্টাইজিং বিজনেসের মেইন রেভিনিউ সো এটা থেকে ফার্স্ট অফ অল আমরা করব কি আমরা কস্ট অফ গুডস অলটাকে মাইনাস করব 
कस अफ गुड्स हम माइनस कर ले पा ग्रस प्रफिट एरपर ग्रस प्रफिट थे अपारेटिंग एक्सपेन्स अर्थात बीजनेस टैक रान करार्जन जबतियों एक्सपेन्स जगह करगुल के जो माइनस करी तापारेटिंग प्रफिट और अपारेटिंग लस पा एरपर ये अपारेटिंग प्रफिट और अपारेटिंग लसर साथे आदार जी को इनकाम थे से एड कर आदार को एक्सपेन्स जो थे से माइनस कर ले नेट प्रफिट और नेट लस पा सो ये हम मूलत मैं स्टेटमेंट अफ कम्प्रिहेंसिव इनकाम क्यों करते हैं सेटार एक धारणा और हमारे ये दुई कैटागर मैथ करते दिवे एक हे सार्विस प्रोवाइडिंगजनेसर मैथ और एक हम मार्चेंटाइजिंग विजनेसर मैथ विशेषकर मार्चेंटाइजिंग विजनेसर मैथगुल बेसि आसे सो ये हम मूलत मैं मूल थीम जो क्यों क्यों करते हैं अर्थात कम्प्रिहेंसिव इनकाम स्टेटमेंट थे शुदुम्रा कि पाँगा नेट प्रफिट लस नेट प्रफिट लस य बेर थी सो ये क्यों बेर करते हैं यार जस्ट इलस्ट्रेशन दिए सामने और विस्तारित आलोचना है प्रिपारेशन अफ कम्प्रिहेंसिव इनकाम स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करब सार्विस प्रोवाइडिंग विजनेसर क्षेत्र में कम है एक इलस्ट्रेशन आप देखते हाँ ठीक ये अंकटा करते हैं सो फार्ष्टे कम्पानी नाम थको अर्गानाइजेशनर नाम तपर स्टेटमेंट अफ कम्प्रिहेंसिव इनकाम बचर का हे से सो प्रथम पार्टिकुलार से प्रथम इनकाम आनब इनकाम स्टेटमेंट मूलत शुरू है इनकाम दिए जीतु सार्विस प्रोवाइडिंग विजनेस सार्विस प्रोवाइडिंग विजनेसर इनकाम हम सार्विस रेभिन्यू ये बस एटारे जो सार्विस रेभिन्यू रिसिवेबल थे एसेट हिसाब से रिसिवेबल जो थे से एड है और यार पशापाशी और को इनकाम जो थे इंटरेस्ट रेभिन्यू डिविडेंट इनकाम और रिसिवड एगुल हम इनकाम सब इनकाम के एड करारे टोटाल इनकाम पा टोटाल इनकाम एरपर हमें माइनस करब कौनगुल एक्सपेन्सगुल्ल के एक्सपेन्स की क्यों थकते अफिस रेंट थकते अफिस रेंटर साथ डिओ थे डिओ थे एड करब अदार्स की एक्सपेन्सेस आज देखते पाँची सैलारी एंड अलाउन्स थे इलेक्ट्रिक एंड टेलिफोन बिल थे इन्स्योरेंस टी इन्स्योरेंस एक्सपेन्स कन्भिनियन्स एक्सपेन्स लीगल एक्सपेन्स प्रिंटिंग एक्सपेन्स तो जबतियों एक्सपेन्सगुल् एकसाथ कर माइनस कर दी पा कि पा नेट प्रफिट सो यहाँ हम सार्विस प्रोवाइडिंग विजनेसर स्टेटमेंट अफ कम्प्रिहेंसिव इनकाम तर प्रिपारेशन अफ कम्प्रिहेंसिव इनकाम स्टेटमेंट कार्ड का मार्चेंटाइजिंग विजनेसर इटा एक बड़ो है ये आसल और एक इलस्ट्रेशन बोझार चेषा करी सो मार्चेंटाइजिंग विजनेसा शुरू है अर्थात इनकाम दिए इनकाम हो सेल्स अथवा नेट सेल्स से कस्ट अफ गुड्स हम माइनस करारे ग्रस प्रफिट और लस पाई एरपर ग्रस प्रफिटर साथे लसर सपारेटिंग एक्सपेन्स माइनस करार पर अपारेटिंग प्रफिट और लस पाई से अपारेटिंग प्रफिट और लसर साथ आदार इनकाम प्लस कर आदार एक्सपेन्स माइनस कर ले नेट प्रफिट बा लस पा रईट कस्ट अफ गुड्स होम ये बुझते हैं कस्ट अफ गुड्स होल्ट की कस्ट अफ गुड्स होल्ट मूलत हमें ओपेंग स्टक अफ गुड्सर साथे पार्चेस के एड करारे एंडिंग स्टक अफ गुड्स के माइनस करा अर्थात इटा एक क्योंकुलेशन मध्यमे कस्ट अफ गुड्स होल्ट आसे সেখানে কি হয় সেখানে ওপেনিং এক্সপেন্স সরি ওপেনিং স্টক অফ গুডস বা ওপেনিং স্টক যদি থাকে সেটার সাথে আমরা পার্চেসটাকে অ্যাড করব নেট পার্চেসটাকে অ্যাড করব অ্যাড করার পরে অ্যান্ডিং স্টকটাকে মাইনাস করব এই ধরনের মাঝখানে যদি কোনো ক্যালকুলেশন থাকে বা কোনো প্লাস মাইনাস করে দেন হচ্ছে কস্ট অফ গুডস হলের মূল থিম হচ্ছে এটা যে ওপেনিং স্টকের সাথে পার্চেস প্লাস করে অ্যান্ডিং স্টকটাকে মাইনাস করতে হয় আমরা একটা ইলাস্ট্রেশন দেখব मार्चेंटाइजिंग विजनेस एंड इलस्ट्रेशन शुरूते ही हे सेल्स सेल्स और जी को सेल्स रिटार्न थे से माइनस करते हैं पा नेट सेल्स एरपर हे कस्ट अफ गुड्स होल्ट माइनस करा लगे कस्ट अफ गुड्स होलर मध्य की थकेम ओपेंग स्टक से लिखब वोटार साथ पार्चेस पार्चेसर साथ क्योंकुलेशन थे से क्योंकुलेशन कर जमन एखे देखते पार्चेस रिटार्न पार्चेस के पार्चेस रिटार्न माइनस कर ले पा नेट पार्चेस नेट पार्चेसटा के ओपेंग स्टकर साथ करार्जन एड करार्जन लिखब एरपर और एक्सपेन्स रही है जीटा पार्चेसर साथ डिटलि रिलेटेड जमन क्यारेज इनवर्ड ये लिखते हैं इम्पोर्ट डिवटी एट लिखते हैं अर्थात पार्चेसर साथ पार्चेस रिलेटेड एक्सपेन्सगुलो एकसाथे एड करते हैं यहाँ पार्चेसर मध्य ही पड़े टोटाल एड करारे ओपेंग स्टकर साथ पार्चेसर क्योंकुलेशन पर एक्सपेन्सगुल्लो एड करारे हमें क्लोजिंग स्टकटा माइनस कर देव क्लोजिंग स्टकटा के माइनस कर ले एखान जो बैलेंसटा आसाई हे मूलत कस्ट अफ गुड्स होल से कस्ट अफ गुड्स होल्ट के सेल्सर जो नेट बेर नेट सेल्स 
সে নেট সেলস থেকে কস অফ গুড সোলের অ্যামাউন্টটা মাইনাস করলে আমরা গ্রস প্রফিট পাবো এরপর গ্রস প্রফিটের সাথে কি করতে হবে গ্রস প্রফিট এসা যাওয়ার পরে আমাদেরকে অপারেটিং এক্সপেন্সগুলোকে মাইনাস করতে হবে অপারেটিং এক্সপেন্স কোনগুলা অর্থাৎ বিজনেসকে রান করার জন্য যে এক্সপেন্সগুলো আমাদের করতে হয় সেগুলোই হচ্ছে অপারেটিং এক্সপেন্স সেখানে কি কি থাকে এই ধরনের একটা লিস্ট বইতে দেওয়া আছে তোমরা চাইলে বই থেকে দেখে নিতে পারো আর এখানে যে লিস্টটা আছে সেটা আমি একটু ডিসকাস করে দিচ্ছি ক্যারেজ আউটওয়ার্ড অর্থাৎ তোমার সেলসের পরে সেলসকৃত প্রোডাক্টগুলোকে কাস্টমারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য যে কনভিয়েন্স বা যে গাড়ি ভাড়া খরচ হয় সেটা হচ্ছে ক্যারেজ আউটওয়ার্ড সেটা আসবে এখানে তারপর স্যালারিস বেতন অফিস র্যান্ড অফিসের ইলেকট্রিসিটি অফিসের এক্সপেন্সেস এগুলো অপারেটিং এক্সপেন্স তো ডিসকাউন্ট অ্যালাও করলে বিজনেসের ক্ষেত্রে এটা অপারেটিং এক্সপেন্স ফিক্স অ্যাসেটকে রিপেয়ার করলে খরচ যেটা হয় সেটা হচ্ছে অপারেটিং এক্সপেন্স পোস্টেস টেলিগ্রামস অ্যাডভার্টাইজিং স্টেশনারি প্যাকিং এক্সপেন্স ট্রাভেলিং এক্সপেন্স ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স তারপর ডেপ্রিসিয়েশন অন ফিক্সড অ্যাসেটস অ্যাসেটসের উপর যে ডেপ্রিসিয়েশনটা আমরা পার ইয়ারে ধরি সেটা এখানে আসবে লিজল প্রোপার্টিসের রাইট রিজন অফ এটা অনেকটা ডেপ্রিসিয়েশন অফ ফিক্সড অ্যাসেটসের মতোই লিজল প্রোপার্টি যেটা দাম কমিয়ে দিতে হয় গুডউইল রিটার্ন অফ গুডউইল যদি থাকে সেটা রাইট অফ করলে আসবে এক্সপেন্স হিসাবে কমিশন পে করলে এক্সপেন্স ব্যাঙ্ক চার্জ এক্সপেন্স ক্লোজিং ব্যাড ডেপস অ্যান্ড প্রভিশন ফর ডাউটফুল ডেপস এটা একটা ক্যালকুলেশন আছে এটা জাস্ট যখন আমরা ম্যাথ করবো তখন বিষয়টা আরও বিস্তারিত বুঝতে পারবো এটা থেকে সারপ্লাস অফ প্রভিশন অফ ডাউটফুল ডেপসটাকে মাইনাস করতে হয় এখানে একটা ক্যালকুলেশন আছে দেন হচ্ছে এই সব এক্সপেন্সগুলোকে আমরা যখন কিনা গ্রস প্রফিট থেকে মাইনাস করে দিব তখন আমরা পাবো অপারেটিং প্রফিট ও রাইট অপারেটিং প্রফিট আসার পরে আমাদেরকে ক্যালকুলেশন করতে হবে আদার ইনকামস অ্যান্ড আদার এক্সপেন্সগুলোকে এখানে আমরা আদার ইনকামগুলোকে অ্যাড করব আদার ইনকাম কোনগুলা যেগুলো অপারেশনের সাথে জড়িত না এমন ইনকাম অর্থাৎ বিজনেসের সাথে জড়িত না এমন ইনকামগুলোকে আমরা আদার আদার ইনকাম বলি যেমন প্রফিট ফ্রম সেলিং অফ ফিক্সড অ্যাসেটস অ্যাসেট বিক্রি করার থেকে প্রফিট এটা ইনকাম কিন্তু এটা আমার বিজনেসের সাথে সরাসরি রিলেটেড না তাই এখানে আসছে ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট কোথাও ইনভেস্টমেন্ট করে থাকলে সেটার যে ইন্টারেস্ট আসবে সেটা আদার ইনকাম ডিসকাউন্ট রিসিভ করলে লোন পেডের উপর ইন্টারেস্ট পেলে ব্যাঙ্ক ডিপোজিটের উপর ইন্টারেস্ট পেলে কমিশন রিসিভ হাউস রেন্টের উপর রেভিনিউ পেলে ডিভিডেন্ট রিসিভ এগুলো হচ্ছে আদার ইনকাম ঠিক একইভাবে আদার এক্সপেন্সগুলোও ঠিক সেম যেগুলো হচ্ছে বিজনেসের সাথে সরাসরি জড়িত না যে এক্সপেন্সগুলো ওগুলো হচ্ছে আদার এক্সপেন্স এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লস ফ্রম সেলিং অফ ফিক্স অ্যাসেট লস করলে সেটা ইন্টারেস্ট অন ডিভেন্ট আর ডেপথ মানে হচ্ছে তোমার ওয়ান কাইন্ড অফ লোনের মতো ডেপথ যদি নিয়ে থাকে এটার উপর ইন্টারেস্ট যদি দিই সেটা আর লোন ব্যাঙ্ক লোনের উপর ইন্টারেস্ট এটাও এক্সপেন্স ব্যাঙ্ক ওভারড্রাফ্ট করে থাকলে সেটার ইন্টারেস্ট সেটাও এক্সপেন্স আর কোনো কিছু হারিয়ে গেলে বা লস হলে বা কোনো চুরি হলে ক্যাশ থেকে সেক্ষেত্রে সেটা এখানে আদার এক্সপেন্স আমরা বসাবো এরপর যেটা হবে ইনকামগুলো অ্যাড করলাম আর এক্সপেন্সগুলোকে মাইনাস করলাম এরপর ওই যে আমরা অপারেটিং প্রফিট বের করেছিলাম সেই অপারেটিং প্রফিট থেকে এক্সপেন্সগুলোকে মাইনাস করে দিব তাহলে আমরা পাবো নেট প্রফিট অল লস থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ